नमस्कार प्रिय छात्र छ्रीरा तुम्हारे आज के फिफ्टीन डेज क्लस कोर्सर द्वित डे ते चले आज के द्वित डे ते आलोचना करब कोश्चन नम्बर टोन्टी वन अर्थात अपना टोन्टी अब दि आलोचना कर डे वाने आज के डे टू एर यह आलोचना प्रत्येक दिन कूड़ी को प्रश्न करब ए रकम कर प्रत्येक दिन कूड़ी को प्रश्न करब ये पाच आज के डे टू तो चलो देखा जा प्रथम प्रश्न कि रही है सरि ये एक प्रथम थे चालू हो गल जस्ट तुम्हारे एक टाइम नहीं जस्ट एक डे टू ते चले जा डे टू फिफ्टीन क्वेश्चन ओके नम्बर टोन्टी टोन्टी ओके सो ये डे टू देखते डे टू हमें शुरू करब प्रथम प्रश्न रही है इफ थ्री सिक्सटी सेभेन मीस जो तीन सौ सतषट्टर अर्थ है आई एम हैपी ओके सेभेन फर्टी एट मीस यू आर सैड ओके फोर सिक्सटी नाइन मान हे हैपी एंड सैड तो इन ए गिवन कोड दें हुईज अब द फलोईंग रिप्रेजेंट एंड तो ये जो निमारेस नम्बर गो पे तीन सौ सतषट्टि एवं एखे आई एम हैपी जेटा सतशो आठचल्लिस अर्थ हो यू आर सैड चार सौ ऊनसत्तर हैपी एंड सैड तो ये एंड को नम्बर रिप्रेजेंट कर तो प्रथम प्रत्येक भेगे नीते तो ये थ्री सिक्स सेभेन य तीनटे नम्बर छो एक हे आई एम और एक हे हापी अभी जस्ट कैलकुलेशन कर सेभेन फोर एट छो आर सैट ए चार सौ फोर सिक्स नाइन हैपी एंड सैट तो देखो आई एम हैपी तो ये कमन को सिक्स एक कमन आर दे सिक्स नहीं सिक्स कमन आखा जाए यह वाक्य को शब्दी वाक्य रही है तो देखते हैपी वाक्य आई वाक्य आ तर मैं छा रिप्रेजेंट करी के हापी रिप्रेजेंट कर एक क्ज हो ग देखिए सेभेन एट रही है एट सेभेन कमन रही है तो नेक्स्ट आज सेभेन के लिए तो सेभेन की होते आई है ना कि एम है तो ये देखे जाता बोलते चाहिए ये दुटर मध्य रही है देखते जो सेभेन एखने यू आर सैड आखने देखते आई एम हैपी तो सेभेन सेभेन कमन थका सत्ते क्योंकि कौ मिल घटे आप तकते ठीक है देखी और को नम्बर फोर ये फोर कौ मिल आना देखा जाने देखते फोर साथ फोर मिल रे फोर तो फोर साथ फोर देखते सैड एखे सैड आईना तैड एखे रिप्रेजेंट कर फोर के और एखे फोर रिप्रेजेंट कर सैड के तरह फोर हो गए सिक्स हो गए हमारे प्रश्न चेहरे को एंड को नम्बर रिप्रेजेंट कर बुझते ही पार्छ को बाकी थक नाइन तइन हमारे रईट एनसार देखा जाए अपशन की बोलते ये अपशन सी हे नाइन रही रकम प्रश्न क्यों प्रायश आसे तीन एक एक्साम्पल दिए देखिए दिल देखा जाने उत्तर कि बोले एनसार सी बोले आशा करी बुझते पे जो बुझते असुविधे हो जान कमेंट बक्से आर ये नहीं आलोचना करब आर बोलो बो जटू हम तुम्हारा देखे ने मैं रिपिट कर देखे ने बुझते असुविधा हो कारण प्रथम बारे तो बुझते पर द्वित बार जो देखें बुझते पर चले आसि एसारसन रिजन हमें खूब रिसेंटलि देखते एसारसन एवं रिजन थे प्रचुर प्रश्न आसे तई हमें प्रश्नगुल प्रायश देखा चेषा कर आलोचना करी 
तो इकने बोलते हैं जे द कॉइन व्हेन फ्लिप्ड नेक्स्ट टाइम विल कम अप टिल्स जोखों ना हमरा जोखों टॉस कोडी बाको अखों लो कॉइन गुलो के हमरा ऊपरे फेली बा हमरा जोखों टॉस कोडी बोलते के ले तो जोखों बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जोखों ना मैं कोड बो तोखों टेल पोड़ बे टेल पोड़ बे विल विल कम अप इटे भालो ने मुस्तो बे विल कम अप अच्छा ना वो तो पुरते पारे पुरते हो पारे ता इटे किन्तु अपना बोलते पारे जो विल कम अप टेल्स ता लेकर भूल था कर चांस पे से ते अच्छा आर की बोलते हैं रीजन की बोलते हैं जो इटे आशे टेल्स होए तार कारण बोलते हैं पारे बिकॉज़ द कॉइन वाज फ्लिप्ड फाइव टाइम्स इन रो जहितु वो ही मुद्रा टिके अपना पांच बार फ्लिप करे थी आखे एवं पांच बार जहीं तू हेड इस चे ते ये वाले टेल पोड़ बे अच्छा इटा की रीज़न होते पारे ते ना आम्रा ए इटा से बोलते हैं जब टेल पोड़ बे अबोस्सो ही टेल पोड़ बे ये वाले जो दुकुरी कारण अभी पांच बार पॉपुलर करें थी ताज जो टेल पोड़ते बाद हो आश्चर्य ता नॉइ कारण टेल नाओ पोड़ते पार एवं R is the correct explanation of A. ये आशा से ने reason होते हैं स्वाथिक बैखा ना एक दोनों नहीं क्या स्वाथिक बैखा नहीं। बोलते बहुत A and R false दुटो ही मिथ्या हाँ बोलते कल ऐसे होते ही दुटो ही किन्तु मिथ्ये is the correct explanation एवं R होते हैं तर correct explanation एवं reason टा होते हैं इटा स्वाथिक बैखा एक दोनों नहीं। बोलते A is doubtful बोलते A is doubtful हाँ अब उसे doubtful R is true. अपना true धोर ची, true होते पारे ना होते पारे. But and R is not the correct explanation. अब उस वही R को खोलने एक ना छोटे back का होते पारे ना. ठीक ना? जे पांच बार hit पड़े चुदा फिर tail पड़े. तो इतने काछा काछी जाते हैं. लेकिन last option ना देखेंगे. बोलते A is doubtful. R is false. एवं R होते हैं भूल. एवं R is the correct explanation of R. E. तो इतना हो बे ना. कल आमी जो दिन धोता हूँ जे हैं ए टाव भूल आर टाव भूल तो अबे ए जे एक्सप्लेनेशन टाव भूल चिलो किंतु एक हने एक्सप्लेनेशन टे कारेक्ट बोलते हैं ताले ए ऑप्शन टा हो बे ना ऑप्शन सी हो बे राइट आंसर जे ए इज़ डाउटफुल आर इज़ ट्रू आर इज़ द आर इज़ नॉट द कारेक्ट एक्सप्लेनेशन बांग्ला आमी जेहितू यही पोषणों गुलो सिर्फ मात्रों सेटेड जोनों कोट सी ना नेट सेट कारण आपना जाने जेक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन नेट सेट दुटोर जोनों को भी गुरुत्व पूर्ण ताई आमी सही जो हवे काफ़ी बोल कोट सी तुम आदर के देखते रहते हो ऑप्शन एक ने सी रोचे राइट आंसर नेक्स्ट द डी फैक्टू बोल सके व्हाट इज व्हाट ऑट टू बी व्हाट कैन बी हुआ रीटिच जो दिन व्याख्या थी के बालों को ले देखो तो वहाँ दिन जो हम थियोरिटिकल आलोचना करें चिल्लम कोठा वाला कोठा वाला इधर आलोचना करें ची डिफैक्टरी उत्तर टा हो बे व्हाट इज तो जो दिन तुम लोग मिस करेगा चो इधर कभी आवार देखी दीची देखो डिफै Actually, we are the kind of put available to so, what is how they portray the age of our ethic. Conta mother ethic, conta mother national good class. They are the eighth value. Eighth value mean or to is ease value. The ideal values tell us other should be values that are the body. What we ought to be a mother key. Wow, which is the ideal value. You guys are going to touch on the time is to. आर एस टू भालू मानो होते हैं ऑट टू भी तो इकहन आमादर डी फैक्टो बोले थे ताई डी फैक्टो होले एस टॉय आर एस टू ऑट होते हैं इट क्लियर तार वाले आंसर होते हैं व्हाट इट व्हाट इट नॉट व्हाट ऑट टू भी बा व्हाट कैन भी बा हुएर इट इट ओके व्हाट व्हाट इट आस पे क्लियर नेक्स्ट चुला� Sorry, there are more laws on the books today than ever before. Archibald say, and more crimes being committed than ever before. Well, say, Achkal Kardine, Amra, 
আমাদের যে সংবিধান হয়ে থাকে বা আইন হয়ে থাকে আইনের বইতে প্রচুর নিয়ম যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি প্রচুর অপরাধ হচ্ছে আমরা তাই কিন্তু দেখছি দৈনন্দিন দিনে তাই আমাদের এই অ্যাসারশন বা এই ফলাফলটাকে ধরতে পারি যে এটা রাইট বলছে অ্যাসারশনটা সঠিকই তারপরে বিকজ এর কারণ বলছে বিকজ টু রিডিউস ক্রাইম কারণ অপরাধ কমাতে উই মাস্ট এলিমিনেট দ্য লস বলছে অপরাধ কমানোর জন্য তাই আমাদেরকে এখন কি করা উচিত আইনগুলোকে তুলে নেওয়া উচিত প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত না এটা কোনোভাবেই এটার কারণ হতে পারে না যে অপরাধ বাড়ছে বলে সরি আইন বাড়ছে বলে অপরাধও বাড়ছে যেমন ঠিকই তো তার সলিউশন কি হবে আইনগুলোকে তুলে নেওয়া তাহলে তো বেশি করে আবার ক্রাইম হবে তাই এটা কোনো মতে এর রিজিন হতে পারে না অ্যাসারশনের রিজিন হতে পারে না তাই না দেখে নেওয়া যা কি বলছে এ ইজ ট্রু অপশন এ বলছে আর ইজ ডাউটফুল অবশ্যই ডাউটফুল আমরা সন্দেহ হচ্ছেন যে আইন কমিয়ে দিলে সত্যি কি আমাদের অপরাধ কমে যাবে আর বলছে আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ অবভিয়াসলি এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তাই না এ ইজ ট্রু আর ইজ ডাউটফুল অ্যান্ড আর ইজ নট দ্য ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন ক্লিয়ার চলে আসি চব্বিশতম প্রশ্ন হয়ে গেল আমাদের এই যে অ্যান্সার এ বলেছে এখানেও চলে আসি পঁচিশতম প্রশ্নে বলছে ইফ দ্য প্রপোজিশন একটা প্রবাদ বাক্য হতে পারে বা একটা কথা হতে পারে যে অল মেন আর নট মুটাল যে সমস্ত মানুষ মরণশীল নয় এটা কিন্তু বাস্তব নয় একটা প্রপোজিশন দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত মানুষ মরণশীল নয় এটা যদি সত্য হয় এবং এটা যদি বাস্তব হয় দেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইনফারেন্সেস তাহলে নিচের যে কয়েকটি অনুমান দেওয়া রয়েছে তাদের মধ্যে কোনটি সঠিক হবে চুইচ ফ্রম দ্য কোর্ট গিভেন বেলো তো বলেছে প্রথমে বলেছে অল মেন আর মোচাল ইটস ট্রু সমস্ত মানুষই হয় মরণশীল না এখানে তো তা বলেনি অল মেন আর নট মোটাল বলেছে তার মানে এটা হওয়ার চান্স একেবারেই চির বলছে সাম মেন আর মোচাল কিছু মানুষ হয় মরণশীল তো কিছু মানুষ মরণশীল হতে পারে কারণ এখানে তো তাই বলছে যে অল মেন আর নট মোটাল মানে সাম তো হবে কিছু তো হবে একদম তারপর বলছে নো মেন আর মোটাল ইজ ডাউটফুল কোন মানুষই কোন মানুষই মরণশীল নয় কোন মানুষই মরণশীল নো মেন আর মোটাল কি করে হবে এখানে তো বলছে অল মেন আর নট মোটাল তার মানে কিছু মানুষ মরতে পারে কিছু মানুষ মরণশীল তার এখানে এটাও ডাউটফুল তাই না কারণ সমস্ত মানুষ মোটাল নয় কারণ এখানে বলেছে অল মেন আর নট মোটাল মানে হচ্ছে কিছু মানুষ তো অমর আছে তো এখানে নো মেন আর মোচাল মানে এখানে বলছে সবাই হচ্ছে মোচাল সবাই হচ্ছে ইমোচাল তাই তো হবে না তাহলে এটা কিন্তু ডাউটফুল সত্যি ডাউটফুল এটা এবারে বলছে অল মেন আর মোচাল বলছে সমস্ত পুরুষরা বা সমস্ত মানুষরা হচ্ছে মোচাল ইটস ফলস এখানে তো তাই বলেছে যে অল মেন আর নট মোচাল তার মানে এখানে সবাই মোটাল নয় আর নট বলেছে তাহলে এটাও কিন্তু ফলস সত্যিই ফলস অল মেন সমস্ত মানুষ তো মোটাল নয় তার মানে আমাদের এখানে সাবমিন আর মোচাল মানে কিছু পুরুষ নশ্বর বাংলা দেখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো পুরুষই নশ্বর নয় সমস্ত মানুষই নশ্বর তো এখানে এই তিনটি কিন্তু আমাদের যদি দেখি কোর অনুমান অনুযায়ী এটা কিন্তু সঠিক হচ্ছে যেগুলো তার যে এটা মিথ্যা কিছু পুরুষ নশ্বর আর কিছু ওই যে সন্দেহজনক মিথ্যা এগুলো সব হচ্ছে রায় শুধুমাত্র সকল পুরুষই নশ্বর বলে এইটা সত্য এটা কিন্তু আমাদের এই যে প্রপোজিশনটা দিয়েছে তারপর হয়নি তাই দেখব আমরা কোথায় এই তিনটি অপশান রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অপশান বিতে রয়েছে দুই তিন এবং চার এবারে চলে আসি আমাদের ছাব্বিশতম প্রশ্নে ছাব্বিশতম প্রশ্ন কি বলছে দেখে নেওয়া যাক বলছে হোয়েন যখন টু অর মোর সাকসেসিভ ফুটনোটস রেফার টু দ্য সেম ওয়ার্ক হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন ইজ ইউজড তো আমরা যখন কোনো রিসার্চ প্রোপোজাল লিখি বা রিসার্চ পেপার লিখি আর্টিকেল লিখি বা থিসিস লিখি তখন আমরা বিবলিওগ্রাফি করি বা তখন আমরা রেফারেন্সেস করি বা ওয়ার্ক সাইটেড করি তো সেখানে একটা টার্ম ব্যবহার করা হয় যখন একটা রাইটারের লেখাকে একবার লেখা হয়েছে তার সেখান থেকে আমি উদ্ধৃত তুলে এনেছি দ্বিতীয়বারও তার সেই একই রকম তৃতীয়বারও তো পরপর যখন থাকবে তখন সেই অথারের বা সেই বইটার নামটাকে বারবার না লিখে একটা শর্ট ফর্মে লেখা হয়ে থাকে শর্ট ফর্মে লেখা হয়ে থাকে 
তো তাকে কি বলে ফুটনোটস এ যদি সাকসেস ইট থাকে পর পর থাকে তখন তাকে কি বলে আশা করি এই ক্লাসগুলো তোমরা করেছো উত্তরটা সঠিক ভাবে দিতে পারবে হ্যাঁ যারা বলছো ইবিদ ঠিকই বলেছো তো চলে আসি একটু ব্যাখ্যা নিয়ে দেখো এখানে आंसर এ বুঝতেই পারছো ইবিদি হচ্ছে তো ইবিদ মানে হচ্ছে দেখো রেফারস দা রেফারস দা सेम অথর এন্ড সোর্স বুক জার্নাল হতে পারে ইন দা ইমিডিয়েটলি প্রসিডিং রেফারেন্সেস পর পর যদি প্রসিডিং থাকে তো এই ইবিদ কথাটি এসেছে ইবি দাম থেকে ইবি দিন হচ্ছে একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হচ্ছে দা सेम যারা বাংলায় স্বাচ্ছন্দ্য করে বাংলা রয়েছে পরবর্তী পেজটাতে তাই আমি ইংলিশেই বোঝাচ্ছি অফসিট অফসিট কখন বসে বলছে অফসিট কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ তার যেটা হচ্ছে ওপিয়াম বা ওপাম সাইটেটাম যার অর্থ হচ্ছে দা ওয়ার্ক সাইটেড लैटिन शब्द रिपीट हो इत्यादि जे रख जिन क्षेत्र व्यवहार करी যদি অসংখ্য মানুষ হয় তখন আমরা ইট আল ব্যবহার করি তো বলছে ইটস অ্যান অ্যাব্রেভিয়েশন অব দ্য ওয়ার্ড ইট আলিয়া ইট আলিয়া ইট ইট আলিয়া অর্থাৎ নিউচার প্লুরাল নিউচার প্লুরাল তো এই অ্যাব্রেভিয়েটটাকে বলা হয়ে থাকে অনেক সময় ইট আলিও ইট আলি ম্যাসকুলাইন প্লুরালও বলা হয়ে থাকে আবার অনেক সময় ইট আলি এই অর্থাৎ ফেমিনাইন প্লুরাল হলে ইট আলি এই ম্যাসকুলাইন হলো ইট আলি তো মাথায় রাখতে হবে প্রশ্ন দিয়ে দিল যে ইট অ্যালি রিপ্রেজেন্টস ম্যাসকুলাইন ফ্লুরাল ফেমিডাইন ফ্লুরাল নিউচার ফ্লুরাল গুলিয়ে ফেলো না জানো তিনটে কিন্তু আলাদা ইট আলিয়া হচ্ছে নিউচার ফ্লুরাল ইট অ্যালি হচ্ছে ম্যাসকুলাইন ফ্লুরাল ইট অ্যালাই হচ্ছে ফেমিডাইন ফ্লুরাল তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এট অল লেখা হয় কারণ এখানে যদি ফিমেল অথরও থাকে আর মেল অথরও থাকে একসঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাই জন্য নিউটার বলা হয়েছে দিস প্লেস মিনস এর অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড আদার্স মানে যে কজন রাইটার আর বাকি অ্যান্ড আদার্স করে থাকে মোস্ট কমনলি সাধারণত এট অল ইনক্লুডস আদার কন্ট্রিবিউটার যার অর্থ হচ্ছে আর কারা কারা এইটা লিখেছে বা সেটা অধার হতে পারে বা এডিটার হতে পারে সাধারণত বইতে থাকে যদি একসাথে অনেকজন অথার থাকে তখন গবেষণার পথে যখন আমরা তাকে সেই বইটা ফলো করে থাকি তখন রেফারেন্সের জায়গায় এতজনের তো নাম লিখতে পারবো না দুজনের নাম লিখলাম তারপরে এই চল লিখে দিলাম ঠিক আছে তাই এখানে ইবিদ হচ্ছে ফুটনোট বা আমরা বিবলিওগ্রাফিতে যে ব্যবহার করে থাকি যে সাকসেস যদি থাকে তাহলে কিন্তু ইবিদই করতে হবে বোঝা গেছে চলো এটা সম্পর্কে ইংরেজিতে ছিল এখানে বাংলায় রয়েছে দেখে নেবে এবারে চলে আসি সাতাশতম প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্ব প্রশ্ন নাগুয়া প্রোটোকল নাগুয়া প্রোটোকল ইজ রিলেটেড টু তো নাগুয়া প্রোটোকল এই যে চারটি প্রবলেম রয়েছে এদের মধ্যে কোনটাকে তারা রিফ্লেক্ট করছে বলছে ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়া পরিবর্তন বি ওজন ডিপ্লেশন ওজন স্তরের ছিদ্র ভাবটাকে বা ওজন স্তরের যে হ্রাসপ্রাপ্তটাকে হ্যাজার ডিয়াস ওয়েস্ট খুব খুব ক্ষতিকর কিছু বর্জ্য পদার্থ নিয়ে নাকি বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে জীব বৈচিত্র্য নিয়ে নাগুয়া প্রোটোকল মূলত কিন্তু বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে তারা কিন্তু একটা প্রোটোকল একটা করেছে যে কীভাবে এই জীব বৈচিত্রটাকে তারা বজায় রাখতে পারে তো দেখা যাক এই নাগুয়া প্রোটোকল সম্পর্কে কি বলেছে দ্য নাগুয়া প্রোটোকল অন অ্যাক্সেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস অ্যান্ড দ্য ফেয়ার অ্যান্ড ইকিউটেবল শেয়ারিং অব বেনিফিটিং arising from the 
from their utilization to the convention on biological diversity ki bolche je ei protocol ti joibik boichitre convention de tader byabohar theke udbhuto subidhar nadjo o nai songoto bhagabhagi ja nagwa protocol on access and benefit sharing name porjito to eti ei access point nagwa protocol koto khristabde eti amra bolte pari je chalu hoyechilo বলছে এটি উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে সালের এই জৈবিক ডাইভার্সিটি কনভেনশনের সময় একটি দু সালের সম্পূরক একটা চুক্তি পরবর্তী দু সালের সম্পূরক চুক্তি হয়েছে তাই নাগা প্রোটোকল নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হয়নি এটা বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি বা ডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে বলানো হয়েছে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটিকে শর্ট ফর্মে বায়োডাইভার্সিটি বলা হয় চলে আসি আঠাশতম প্রশ্ন বলছে স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড গিভস দ্য ম্যাসেজ দ্যাট তো এর মাধ্যমে কি বলতে চাইছে আসলে এটি একটি না ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড বলে ইংরেজি সাহিত্যের একটি অধ্যায় আছে সেই সময়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটা রেওয়াজ ছিল যে একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে তার দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষকের হাতে এবং সেই গার্ডিয়ানরা বলতো যে চোখ মুখ নাককানটা বাদ দিয়ে আবার কি বলতো চোখটা রেখে তাকে যেন প্রচুরভাবে উদম ক্যালান দেওয়া হয় যাতে পড়াশোনা করে অর্থাৎ এই যে মানে ভয় দেখিয়ে পড়ানো এইরকম একটা ছিল একটা প্রবাদ ছিল যদিও এখন কিন্তু আমি মনে করি না যে কাউকে ভয় দেখিয়ে পড়ানো প্রয়োজন যেখানে বুঝি যেখানে পড়ার মধ্যে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করে পড়ানো চায় ওটাই হচ্ছে একটা রাইট ওয়ে তাই না দেখা যাক কি বলছে যে স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড এখানে কি বলছে বলছে পানিশমেন্ট ইন দ্য ক্লাস শুড বি ব্যান বলছে ক্লাসে শ্রেণীকক্ষে পানিশমেন্ট শাস্তিটাকে বাদ দিতে হবে এই প্রবাদ কিন্তু তাই বলছে তোমাদের তাই বোঝালাম নিশ্চয়ই নয় অর্থাৎ ক্লাসে শাস্তি নিষিদ্ধ করা নিশ্চয়ই নয় বলছে কর্পোরাল পানিশমেন্ট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল তো যাই হোক শারীরিক শাস্তি কোনোরকমভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এই কথার অর্থ মোটেও নয় তারপরে বলছে আনডিজাইরেবল বিহেভিয়ার মাস্ক বি পানিশড যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কেউ করে ছাত্রছাত্রী তাকে কিন্তু শাস্তি পেতে হবে হ্যাঁ এটাই কিন্তু রাইট অ্যান্সার আর লাস্টে বলছে চিলড্রেন শুধু বিটেন উইথ রডস যে বাচ্চাদেরকে রড দিয়ে মারতে হবে এটা তো একেবারে পুরো একেবারে পুরো পাতি উত্তর করে দিল যেটা তোরা করতে পারবে তার মানে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে আনডিজাইরেবল বিহেভিয়ার মাস্ক বি পানিশ এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার দেখে নাও इंडेक्स আশা করি এই উত্তরটা তোমরা ঝটপট বলে ফেলতে পেরেছো উত্তরটা হবে কি পারো অবশ্যই পারবে আমি জানি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তাই না দেখো বুঝিয়ে দেওয়া যাক দেখতে পাচ্ছ উনত্রিশের অ্যান্সার হচ্ছে এই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা কি ইটস ক্যালকুলেটেড এটা ক্যালকুলেট করা হয়ে থাকে বাই ডিভাইডিং দ্য নাম্বার অফ সাইটেশন আমরা যে পেপারটা পাবলিশ করি ওটা কত সাইটেশন হয়েছে ইন দ্য জে সি আর ইয়ার ওই পার্টিকুলার ইয়ারগুলিতে বা দ্য টোটাল নাম্বার অফ আর্টিকেলস পাবলিশড এবং তার পূর্বে দুই বছর অন দুই বছরে আমরা কতগুলো আর্টিকেল পাবলিশ করেছি কতগুলো সাকসেসিভ ইয়ারে সাইটেশন হয়েছে এছাড়া অ্যান ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর অফ ওয়ান পয়েন্ট জিরো অনেক সময় ওয়ান পয়েন্ট জিরো এই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর মিনস দ্যাট অন এভারেজ এভারেজভাবে the article published one or two year ago have been cited one time je article ta ke prottek bochore pray acti kore citation hoye thake to eta hocche impact factor er madhye amra judge korte thaki to eshara amra option e peichhilam age index g index ebong item index eglo ki age index hocche is an author level metric eta hocche ekta lekhok kendrik ekta metric porimapok that measures বোধ দ্য প্রোডাক্টিভিটি ওই আর্টিকেল যেটা অথার লিখেছেন অথারির 
कुशलता एवं सैटेशन इम्पैक्ट अब द पब्लिकेशन एवं से कतटा इम्पैक्ट सैटेशन इम्पैक्ट फेले से तो एक क्षेत्र बोलते इम्पैक्ट फैक्टर हमें मेनलि क्योंकि पेपर नहीं एखे क्योंकि अथारे प्रोडक्टिविटी नहीं कथा बने सैटेशन इम्पैक्ट अब द पब्लिकेशन बो ये मूलत यूज फर एन इंडिविजुअल सैंटिस्ट एक सैंटिस्टर क्षेत्र में व्यवहार है और स्कलार क्षेत्र में व्यवहार है नट पेपर क्षेत्र अर्थात आर्टिकल क्षेत्र में जानार क्षेत्र नय जि इंडेक्स आ गिवस मोर ओट टू हाईलि सैटेड आर्टिकल्स मूलत जे आर्टिकलगुलि अधिक सैटेशन पे ई समस्त पार्टिकुलार पेपरगुली के आर्टिकलगुली के आो बस इम्पर्टेंस दीते ती इंडेक्स हे ए सेट अफ आर्टिकल्स रैंड इन डिक्रिजिंग अर्डर अब द नम्बर अफ सैटेशन दैट दे रिसिव ओके मैं सब जेटा बसि पे आगे थको तरक सारीबद्ध भाव थे ओके चले आस आई टेन इंडेक्सा कि आई टेन इंडेक्स तैरि कर गुगुल स्कलार एवं यहाँ गुगले तरा व्यवहार कर माइ सैटेशन फीचारे एखे आई टेन एक्स इजिकाल टू द नम्बर अफ पब्लिकेशन उटलिस टेन सैटेशन तो मोटामोटी जे पब्लिकेशनगुलि तुम करटिकल हूँ बा बुक चैप्टार सेग जो कम पक्षे दस बार सैटेशन हो जाए तक ताके आई टेन इंडेक्स सैटेशन आंडारे आना है आशा करी चार कौ बुझते असुविधे है असुविधे हम अवश्य जान बांगल् रही है इखने चले आसान परवर्ती प्रश्न त्रिसतम प्रश्न द फ्रेज ट्रैजेडी अफ कमन्स इज इन दानटेक्स अफ तो ट्रैजेडी अफ कमन्स को प्रसंगे व्यवहार करपशन ए बोलते ट्रैजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कस्ड ब रिलीज अब पयजनियस गैसेस अर्थात विषाक्त तो गैस जनित तो गैस निश्सरण फले सृष्ट क्षति सम्पर्कित तो दुख जनक घटना हे ट्रैजेडी अब कमन्स अवश्य ना ये ट्रैजेडी अब कमन्स देखे तुम्हारा तो कन्फ्यूज कर पड़े जो इतना तो हम तो इंगरेजी साहित्य प्रश्न ना आसले परेश दूषण एक विशेष पर्याय एक घटना के केंद्र कर ट्रैजेडी अब कमन्सटा आस ट्रैजिक कंडिशन अब पोर पीपल बोलते कारण कमन मान अपना कमन पीपल बी तो हमें माथा घोरा एखान प्रश्न अपशनगुल दिए बोलते दरिद्र मानुषर को अवस्था के बला ट्रैजेडी अब कमन्स अवश्य ना एवे डिग्रेडेशन अब रिनी रिनीबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेस अर्थात पुनर्नबीकरण जोग्य जो समस्त बनामूल्य सम्पद पाई ओई समस्त सम्पत्ति कमे जा कमे जावा बला हे ट्रैजेडी अब कमन्स एटे साधारण मानुषर मेन समस्या ट्रैजेडी अब कमन्स ये रईट अन्सार क्लैमेट चेन्ज नय क्लैमेट चेन्ज के ट्रैजेडी अब कमन्स बला क्लियर तो चलो देखा जा व्याख्या देखा जा अन्सार सी हम रईट अन्सार द ट्रैजेडी अब कमन्स रेफार्स टू ए सीचुएशन इन हुईज इंडिविजुअल उइथ एक्सेस टू ए पब्लिक रिसोर्स अर्थात आप रिन्यूएबल सोर्स कथा बी अल्सो कल जो कमन जगह के पब्लिक रिसोर्स बोली कमन बी Act in their own interest and in doing so, ultimately, obviously, Shabai jokon lupe niche sei source gulo ke obviously ki hote deplete the resources. Obviously, sei shomosto jinis gulo khub khoy hote, kobe jate. This economic theory, ita hote ekta ortho noitik totto prothom bar ita dharona mukjukto kuli silo asho shute tris khistabde ke. हमें ब्रिटिश रईटर उइलियम फस्टार लिओज माथाय रखते हैं क्या कर उलियम फस्टार लिओज अठारश तेत ख्रीटाब्दे प्रश्न हिले जो ट्रैजेडी अब कमन्स क्लियर चले आस एक तम प्रश्न बोलते द स्म द स्म इन सीटीज शहर ही आजकलकार दिन प्रचुर परमाणे स्म हो विशेषकर भारत विशेषकर दिल्ली चले जाए विशेषकर टिकार शहर देखे खूब भोरे शीतकाले जान बड़ो जाए ना अपना दस हाथ दूरे कि आज मानुष के देखते परि ना एम एक घटना हो जाए तो स्म इन सीटीज इन इंडिया भारत ये समस्त स्म जो हे स्म मध्य कि था अपन ए बोलते अक्साइड अब सालफार अर्थात सालफार अक्साइड अपशन 
बी बोल से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबांड हाइड्रोकार्बन्स अवश्य ये हे रईट आंसर कारण बतास जो नाइट्रो नाइट्रोजें अक्साइड एवं अपाचित अपाचित कथा ठीक है ना सम्पूर्ण भाव ना पोरा हाइड्रोकार्बन साधारण ये प्रचुर परमाणे मेट्रोपलिटन शहरे थे विशेषकर दिल्ली हार कारण रही है हमारे कलकाय हार चार्ज छो कि रिसेंटलि ओ फ्लैर हार जे ओगल अनेक उचुते हैं गाड़ीगुल ऊपर दिए चले जाए कमन ट्रांज ट्रांसपोर्टेशन नीचे है बसस्थान नीचे थके तार कारण नाइट्रास अक्साइड व नाइट्रोजें अक्साइड और हाइड्रोकार्बन दुटो कम हो तलकता एकटू हम दिल्ली थे एगिए कारण फ्लैर जो तट्रोजें अक्साइड और अपूर्ण हाइड्रोकार्बन यक तैरि करते सहाज्य कर ओके तो अपशन बी हम रईट एनसार एक त्रिश तक चले आस बत्रिस तक प्रश्न कि बोलते बोलते डायग्राम स्पीक्स मोर दैन थाउजेंड वार्डस बोलते अनेक समय अनेक कि कथार माध्यम व्याख्या करी दरकार पड़े हजार शब्द व्यवहार कर हजार शब्द व्यवहार ना कर छक माध्यम बोझाता अनेकटा इजी हो जाए पार्टिकुलार सेंटेंस मानी बोल से द स्टेटमेंट मीस दैट द टीचार शूट तमें एक शिक्षक की करा उचित बोलते चाहिए इूज डायग्राम इन टीचिंग शिक्षा दान डायग्राम व्यवहार कर होते ना बोलते पर इन अवश्य हार चान्स रही है बोले स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लस अवश्य ना क्लस बसि कथा बोलते तो एकदम ही बारण करा बोला हे अक्षर सी बोलते इूज टीचिंग एडस इन द क्लस श्रेणीकक्षे शिक्षा सहायक कारी उपादान व्यवहार करते अवश्य इरा तई बोल डायग्राम मान शुद्म डायग्राम कथा बोलना एखे टीचार के टीचिंग एड व्यवहार करते बला हे बुझते हैं डी बोल नट स्पीक टू माच इन द्लस ये तो अपशन आसते ही ना को मत क्लस खूब बस कथा बोलें ना ये अवश्य एखे इूज टीचिंग एड्स इन द्लस आशा करी बोझा गया चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते अपशन सी हे अपन सी देखे नहींशन सी एवं तेतरिस प्रश्न आर एसन ए रिजन नहीं देखो बोलते कोवालिटेटिव रिसार्च कोवालिटेटिव रिसार्च इन इंडिया हेज अ लंग ओ टू गो टू रिच इंटरनल स्टैंडार्डस अवश्य आप मन करी एट वास्तवी जो भारत जे गवेषणागुली हेखने कौ कलिटर एक प्रश्न उठे जे और बेटार क्वालिटी हुआ दरकार कारण गवेषणार माना विभिन्न देश के पिछले रही तई बोल से कोवालिटेटिव रिसार्च इन इंडिया हेज ए लंग ओ अनेक पथ बाकी जेखने ता इंटरनल स्टैंडार्डर सी मैच खा तो एसारसन एके बारे सत्य कथा रिजन की बोल से कारण कि बोल बिकज द फंडिंग एजेंसिज डु नट सपोर्ट कोवालिटेटिव रिसार्च इन एक्डेमिक इन्स्टिट्यूशन बोल से गवेषणा करारे जिस समस्त फंडिंग एजेंसिगुली आशा हक इि हक एम एच आर डी हक एरा सपोर्ट कर रिसार्चार दे तक सठिक परमाणे रेगुलेशन दिना रिसार्च कर इक्यूपमेंट क्या सहाज्य कर ना बंधुरा एके बारे नये सरकार थे शिक्षा इन्स्टिट्यूट थे अडेमिक इन्स्टिट्यूट रिसार्च जथेष परमाणे तरा अर्थ व्यय कर तईना तुम भूल बोल से एर रिजन को होते कारण फंडिंग एजेंसिजगल जथेष भाव तरा फंड अलट करें निजे कलेजे देखे कत लाख लाख टाक आसे ये गवेषणा करार गवेषणा कर लेलर की उच्च पर्या चलते से इंटरनल स्टैंडार्डे कि जाट प्रश्न अनेकटा पद बाकी तईना तईते ही पारि जे अवश्य ये को मते कारण नय कारण हे मेन्टालिटी वेज अब रिसार्चर प्रब्लेम रही है तई ए ठीक बीटा फल्स ए रिजिनटाओ फल्स देखा जा बोथ ए एंड टू ना 
ए एवं अर्थात एसार्सन एवं रिजन दो सठीक मोटे नये भूल अपशन बी बोलते बोथ ए एंड आर ट्रु ये ना ए एंड ट्रु मोटे नये बोलते ए इज ट्रु बाट आर इज फल्स हाँ अवश्य ए इज ट्रु आर इज फल्स ये रईट एनसार कारण डी बोलते बोथ ए एंड आर आर फल्स तो एर दोटोई तो फल्स नय प्रथम तो सठीक कथाई बोलते तेतर तेजे अपशन सी हम रईट एनसार देखते पाच अपशन सी एखान अन्सार दिए एक समय तैना अवश्य समय लागे हमें भलोक व्याख्या करते गले एक समय लागे एबार देखो बोलते गिफ एंड बेलो देर आर टू प्रेमाइसेस एखे चार दूटी प्रेमिसेस देा रही है मैं एक स्टैंड स्टेटमेंट देा रही है एवं तरह के चार कनक्लूजन बार कर फोर कनक्लूजन आर ड्रन फ्रम दोज टू प्रेमिसेस इन फोर कोर्स ओके तो बोलते सिलेक्ट द कोर्ट दैट स्टेट्स द कनक्लूजन भैलिटी ड्रन तो दोटो प्रेमिसेस तुम्हारे बार करते हुए चार्टर मध्य को तो प्रथम अल सेंट आर रिलिजियस बोलते सकल साधु हम धार्मिक एटे प्रधान कारण साम हनेस्ट पार्सन कित व्यक्तर साधु तो एवे कोड अनुजाई देखते हैं कि द्वित वाक्य बुझते हुए किद व्यक्ति क्योंकि साधु से सद व्यक्तर मध्य सेंट का पड़ते तद व्यक्ति आर आगे तरा सबाई क्योंकि रिलिजियस तो ये बोझा कर सहज उपाय हम जो चार्ट कर तो अल सेंट और रिलिजियस मैं अल सेंट यहाँ हे रिप्रेजेंट कर सेंट एस ए आई एन टी एस एखे और दोटो आज एक अनेस्ट अनेस्ट ये एक पार्ट रे ठीक है तो अनेस्ट हे साम साम मान बोझाते चाहिए कि छूटा ए रकम हे अनेस्ट पार्सन तो अनेस्ट पार्सन अनेक रही है तरह मध्य कि सेंटर मध्य पड़े तो देखा जा All saints are honest. तो समस्त सेंट किस्ट की हा हा कारण सेंटर यह अंश गो तो बाकी गच्छा अपशन बी बोलते जो साम सेंट आर अनेस्ट किचू सेंट आर अनेस्ट तो किचू सेंट आर अनेस्ट कठिक हार चान्स रही है तब ये किचू सेंटर मध्य ता जो सबाई जो अनेस्ट ना होते तो साम सेंट और अनेस्ट ये एखने तो सन्स रही है तो एसेंस रही है तो एर मध्य थका सबाई जो अनेस्ट हो ना होते जेहतु आपने मेजरता बोले अल सेंट और रिलिजियस साम अनेस्ट पार्सन और रिलिजियस किचू हाँ रिलिजियस झेड़े गे तो एरा सबा सेंट और रिलिजियस ओके तो देखो किचू अनेस्ट मानुष रिलिजियस मध्य पड़े एटार मध्य ही पड़े साम कारण जीतु एखे एटे माइनर जो अनेस्टा हम माइनर एवं रिलिजियस मेजर तो ये गुरुत्व दीते हैं तक अनेस्टा के गुरुत्व दी अभी मेजर टाइम गुरुत्व देव ये धर विषय आज है माइनर मेजर जो ना धरी तुम भूल हो जाए तो साम अनेस्ट पार्सन किचू अनेस्ट पार्सन किचू अनेस्ट पार्सन ये पार्टिकुलर अंश कि पार्सन ता हम रिलिजियस देखो ये हम रिलिजियस घर रिलिजियस तुम हार चान्स रही है सठीक तरह अल रिलिजियस पार्सन आर अनेस्ट मोटे नय कारण ये जो पुरो घर है समस्त की अनेस्ट हो तो अल्प हे तबना तो अपशन सी हे रईट एनसार एक देखे ना जा रईट एनसार ठीक ये रईट एनसार हे अपन सी क्लियर आशा करी बुझते पे चले आस पैंतम प्रश्न तो से ही रकम जे रखम ग्राफ कर यकम एखान करते तो गिफ एंड बिलो इज ए डायग्राम अफ थ्री सार्केल तो तीन टी सार्केल आनटी रिप्रेजेंट कर क्लस अफ इंडियन एक हे तो ए रिप्रेजेंट हे इंडियन और बी रिप्रेजेंट कर द्लस अफ सैंटिस्ट ये सैंटिस्ट और सी रिप्रेजेंट कर पलिटिशियान पलिटिशियान ओके द क्लस अफ पलिटिशियान मैं पलिटिशियन क्लस हम पी किऊ आर एस रिप्रेजेंट डिफारेंट रिजियंस से रिप्रेजेंट कर विभिन्न रकम इलाका अच्छा इटे ना हमारे भूल कर 
এখানে গ্রাফটা আনতে ভুল করে গেছি এখানে গ্রাফটা নেই কারণ আমি এখানে যে গ্রাফটা আমি আঁকবো সেই গ্রাফটা তো থাকা উচিত কারণ এখানে একটা ডায়াগ্রাম ছিল তো আমি এখানে ডায়াগ্রামটাকে তুলতে ভুল করে গেছি তাই এখানে ছবিটা আনতে পারিনি তাই এখান থেকে অ্যান্সার বলাটা খুবই ডিফিকাল্ট হবে আমি নিজের মতো করে বলে দেবো তাই আমি এই কোয়েশ্চেনটাকে এখানে স্কিপ করছি এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি এখানে পরবর্তী সময় আনানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে পরবর্তী যে ক্লাসগুলোতে সেখানে নিয়ে আসবো তো এই ডায়াগ্রামটা একটা মিস করছি কারণ ডায়াগ্রাম না থাকলে এখানে করা যাবে না কারণ এখানে আমি পি কিউ আর এস কোনটা বলতে চাইছি আমি বুঝতে পারবো তোমাকে বোঝাতে পারবো না তাই না তো চলো আমি পঁচিশতম প্রশ্নটাকে আমি একটু বাদ দিচ্ছি পঁচিশতম সরি পঁচিশ নয় পঁয়ত্রিশতম প্রশ্নটাকে চলো ছত্রিশ থেকে প্রশ্ন চলে আসি বলছে আইডেন্টিফাই দ্য আইপি অ্যাড্রেস এই প্রশ্নটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় আমরা নেটে এবং সেটে প্রশ্ন দেখে থাকি বলছে আইপি অ্যাড্রেস এই চারটির মধ্যে কোনটি সঠিক বাঁচতে হবে তো দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে বলবো বোঝাবো বোঝানোর জন্যে আগে উত্তরটা বলে দিই কারণ তোমাদের সঠিকটা জানলে এই ক্লিয়ার হয়ে যায় বাকিগুলো মাথায় থাকবে না আমি তার জন্য আমি অ্যান্সারটা এক্সপ্লেনেশনে চলে যাই দেখো আইপি অ্যাড্রেস ইজ এ স্ট্রিং অফ নাম্বারস সেপারেটেড বাই পিরিয়ডস তো আইপি অ্যাড্রেসগুলি কি কি হচ্ছে এ সেট অফ ফোর নাম্বার মোটামুটি চারটে সংখ্যা থাকবে প্রথমত চারটে সংখ্যা মানে এই এক তিন পাঁচ ছয় এরকম চারটে সংখ্যা নয় এই একটা সংখ্যার মধ্যে কুড়ি হতে পারে এটার সাথে সাথে একশো হতে পারে পাঁচের জায়গায় হয়তো দুশো পাঁচ হতে পারে ছয়ের জায়গায় হয়তো একশো একাত্তর হতে পারে তো এটা এরকম চারটি সংখ্যা এক একটি লেটার নয় এক একটি নিউমেরিক্যাল নাম্বার নয় ঠিক আছে তো চারটা নাম্বারের হবে ওকে অ্যান্ড এক্সাম্পল অব আইপি অ্যাড্রেস এ দিয়েছে একশো বিরানব্বই তবে মাঝে যে সেপারেশন থাকে ফুল স্টপ দিয়ে ভালো করে দেখতে হবে ফুল স্টপ দিয়ে ফুল স্টপ দিয়ে তো ইচ নাম্বার ইন দ্য সেট ক্যান রেঞ্জ তবে প্রত্যেকটা নাম্বার জিরোর কম হবে না আবার দুশো পঞ্চানোর বেশি হবে না এবারে চলে আসি প্রশ্নে দেখো তিনশো তো দুশো পঞ্চানো ছাড়িয়ে গেছে হবে না ডট এক দুই মানে একটা সংখ্যা দুটো সংখ্যা তিনটে সংখ্যা তো এটা কোনো মতে হবে না তিনশো দুই আবার দুশো পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে তাহলে এটা হবে না এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাট দ্য রেট রয়েছে সি বলছে দুশো দুই ফুল স্টপ পঞ্চাশ ফুল স্টপ কুড়ি একশো আটটা দেখো এটা কিন্তু দুশো পঞ্চানোর মধ্যে রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ফুল স্টপ দিয়ে সেপারেট রয়েছে তাই এটা রাইট অ্যান্সার এটা রয়েছে কিন্তু এখানে ফুল স্টপ নয় সব হাই ফেন দিয়ে করা আছে তাই এটা হবে না लोकपाल তো ভারতের উচিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী লোক পালের এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট ওকে এবারে তার আর্গুমেন্ট দিয়েছে আর্গুমেন্ট কি বলছে বলছে ইয়েস ইট উইল গো এ লং এলিমিনেটিং করাপশন ইন ভিউরিয়েক্রেসি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের সমাজের মধ্যে তাহলে যে করাপশন বা দুর্নীতিগ্রস্তগুলি হচ্ছে উচ্চ স্তরে সেগুলো কিন্তু কমবে অবশ্যই হতে পারে কারণ যদি পাওয়ারফুল লোকপাল থাকে একটু যদি সঠিকভাবে তারা যদি চলাচল করতে পারে বা সঠিকভাবে যদি সব কিছু করতে পারে তাহলে কিন্তু একটা রিজন হতে পারে যে একটা করাপশনটা দুর্নীতি হোদগ্রস্তকে আমরা এড়াতে পারি দুই নম্বর বলছে নো ইট উইল ডিসকারেজ অনেস্ট অফিসার্স ফর মেকিং কুইক ডিসিশনস বলছে পাওয়ারফুল লোককে নাকি রাখলে তারা সবাই তারা অনেস্ট অফিসারদেরকে ডিসকারেজ করবে যাই তারা খুব তাড়াতাড়ি ভুল ভাল ডিসিশান নিতে পারে এটা কিন্তু সঠিক হচ্ছে না তাই না কি করে ডিসকারেজ করছে আরে পাওয়ারফুল লোক থাকলে আমি ধরো মহেন্দ্র সিং ধোনিকে রাখলাম বা আমি অন্যান্য ফিল্ডের আমি একটা গ্রেট সিঙ্গারকে রাখলাম তারা পাওয়ারফুল লোক যদিও তারা প্রত্যেকটা ফিল্ডে আলাদা তাদের ফিল্ড রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ম্যাচিওর মাইন্ড হতেই পারে তারা ভালো ডিসিশান নিতে পারে কোরাপশনটাকে দুর্নীতি কমাতে পারে ইয়েস কমাতে পারে কিন্তু ডিসকারেজ কখনো করবে না আশা করি তাই প্রথমটা আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে যে একটু রাইট রাইট শেষেরটা রং রং লেগেছে তাহলে একটি অপশন বলছে তো অপশন এ বলছে অনলি আর্গুমেন্ট ওয়ান ইজ স্ট্রং হ্যাঁ আর্গুমেন্ট ওয়ানটাকে আমাদের আমারও নিজেরও স্ট্রং লেগেছে 
বি বলছে অনলি আর্গুমেন্ট টু ইজ স্ট্রং না আর্গুমেন্টস টু টুটাকে আমার কখনো স্ট্রং বলে মনে হয় বলছে বোথ দ্য আর্গুমেন্টস আর স্ট্রং না দুটো কোনো মতে স্ট্রং হয় নাইদার অফ দ্য আর্গুমেন্ট ইজ স্ট্রং না প্রথমটা স্ট্রং ছিল তাই আমাদের অপশন এইটা রাইট অ্যান্সার অনলি আর্গুমেন্ট ওয়ান ইজ স্ট্রং দেখা যাক কি বলছে সঠিক উত্তর এই যে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ নেক্সট চলে আসি আটত্রিশতম প্রশ্ন ম্যাথ দ্য লিস্ট ওয়ান এবং ম্যাথ দ্য লিস্ট টু তো এটা আশা করি তোমরা পারবে এই সমস্ত দিনগুলি যেমন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে ওয়ার্ল্ড ওজন ডে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে আমি প্রায়শই তোমাদেরকে এগুলো করিয়েছি তাই আশা করি তোমরা এটা ভুল করবে না তো ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে কবে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে আশা করি বলতে পারবে সাতই এপ্রিল ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে হচ্ছে সাতই এপ্রিল ওকে এপ্রিল বলছে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে এটা হচ্ছে কত সাল কত দিনে এগারোই জুলাই ওয়ার্ল্ড ওজন ডে ওয়ার্ল্ড ওজন ডে সাতই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড এইডস ডে খুব রিসেন্টলি এটা হলো ডিসেম্বরেই এই যে ফার্স্ট ডিসেম্বর তার মানে এটা হচ্ছে ফোর তো এখানে যদি আমি লিখে দিই এ বি সি ডি তো এ হচ্ছে ফোর দেখতে পাচ্ছি বি নম্বর অপশনে রয়েছে বি হচ্ছে থ্রি দেখো বি হচ্ছে থ্রি সরি সি হচ্ছে ওয়ান সি হচ্ছে ওয়ান পেয়েছি এবং ডি হচ্ছে টু তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অপশন বি চলে আসি রাইট অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছ এবারে চলে আসি আমরা উনচল্লিশ তাকে প্রশ্ন তো হোয়াট ইজ এ রিসার্চ রিসার্চ ডিজাইন তো রিসার্চ ডিজাইন বা গবেষণা নকশা কি বলছে এ ওয়ে অফ কন্ডাক্টিং রিসার্চ দ্যাট ইজ নট গ্রাউন্ডেড ইন থিওরি এমন একটা গবেষণা পরিচালনা করা যা কোনো থিওরির উপর নির্ভর করছে না ভিত্তি নয় মোটেও নয় একটা গবেষণা করতে গেলে থিওরি অবশ্যই প্রয়োজন বি বলছে দ্য চয়েস বিটুইন ইউজিং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যাথড এটাই কি রিসার্চ ম্যাথড বা রিসার্চ ডিজাইন না রিসার্চ ডিজাইনের প্রত্যেকটা স্টেপ আছে সেখানে শুধুমাত্র কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাথড এটাই করলে হবে না তাই এটা হচ্ছে না রিসার্চ ডিজাইনে হাইপোথিসিস থাকবে আমরা সিলেকশন অফ টপিক থাকবে অনেক কিছু থাকবে তাই বলছে দেখো নেক্সট সি বলছে দ্য স্টাইল একটা ধরন বা স্টাইল ইন হুইজ ইউ প্রেজেন্ট ইউর রিসার্চ ফাইন্ডিংস দ্যাট ইজ এ গ্রাফ একটা গ্রাফ করেছো এবং তুমি রিসার্চ ফাইন্ডিং করেছো ওটা দেখিয়ে দিয়েছো ওটাই হচ্ছে রিসার্চ ডিজাইন মোটেও নয় রিসার্চ ডাই ডিজাইন হচ্ছে একেবারে একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে প্রথম থেকে শেষ অব্দি তাই অপশন সি হচ্ছে না তার মানে অপশন ডি হওয়ার চান্স বেশি তো বলছে এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর এভরি স্টেজ প্রত্যেক স্টেজের জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে দ্য কালেকশন অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ ডাটা যেখানে কালেকশন হবে কীভাবে ডাটা কালেকশন করেছি এবং অ্যানালিসিস অফ ডাটা থাকবে তো অবশ্যই এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার অপশন ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার দেখেন আমাদের উত্তর কী বলছে এই যে অ্যান্সার ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট চল্লিশতম প্রশ্ন অর্থাৎ ডে টু এর শেষ প্রশ্ন তোমাদের ধৈর্যের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই তো চলো লাস্ট প্রশ্ন দেখে নেই ফার্স্ট বলছে কনসিডার দ্য ফলোইং যেমন এক রয়েছে অনেস্টি দুই রয়েছে ইন্টিগ্রিটি থ্রি হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি আর ফোর হচ্ছে সাবজেক্টিভিটি অর্থগুলো বলে দিই অনেস্টি মানে হচ্ছে সততা বলতে আর প্রয়োজন নেই ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে স্বতন্ত্রতা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে হবে কনফিডিয়েন্সিলিটি মানে হচ্ছে গোপনীয়তা গোপনীয়তা এবং সাবজেক্টিভিটি মানে হচ্ছে আত্মপ্রয়োগ মানে নিজের কথাটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া তো বলছে হুইচ অব দ্য অ্যাব বিলং টু রিসার্চ এথিক্স আমি একটা ন্যায়সঙ্গত সঠিকভাবে আমি রিসার্চ করছি তাহলে উপরের চারটির মধ্যে কোনটাকে বা কোনগুলিকে আমি আমার রিসার্চ করার সময় আমি মাথায় রাখব দেখো অনেস্টি অবশ্যই দরকার সততা না হলে রিসার্চ হতেই পারে না ইন্টিগ্রিটি স্বতন্ত্রতা রাখতেই হবে অপশন থ্রি কনফিডেন্সিয়ালিটি হ্যাঁ অনেক সময় রিসার্চে কি টপিক ব্যবহার করছো বা কি করছো গোপনীয়তা রাখা প্রয়োজন না হলে অন্যজন কপি করে নিতে পারে তাই এই তিনটি অবশ্যই প্রয়োজন 
সাবজেক্টিভিটি তুমি কি মনে করো তোমার কি ভালো লাগছে না তোমার কোনটা ভালো লাগছে এগুলো রিসার্চের মধ্যে ঢুকবে না তাই অপশন ওয়ান টু থ্রি কোথায় আছে খুঁজো দেখো ওয়ান থ্রি দিয়েছে একটা ছেড়ে গেছে টু ফোর দিয়েছে তো ফোর তো হবেই না সি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি দিয়েছে তো এখানে রাইট অ্যান্সার করেছে অপশান ডি তো চারটেই বলে দিয়েছে সাবজেক্টিভিটি তো হবেই না তাই আমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি দেখে নাও অপশান সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আশা করি তোমরা সব প্রশ্ন উত্তর বুঝতে পেরেছ যদি অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্স জানিও এবং তোমাদের হেলথ তোমাদের সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে পারি তোমাদের মোটিভেশন আমাকেই কন্টিনিউ করতে সাহায্য করবে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো ধন্যবাদ